3, 2, 1, go. ¿Qué tal, damas y caballeros? Yo soy... Underoos. Jesus González y sean ustedes bienvenidos a un nuevo video ñoño. Muchos de ustedes ya me habían pedido este video, creo que ya me había tardado, pero aquí está. Señoras y señores, estas son mis colecciones de villanos de Spider-Man. Al igual que en mi video de colecciones de Avengers y mi colección de X-Men, esta línea de figuras corresponde a Marvel Legends, que algunas fueron fabricadas por Hasbro, otras por Toy Biz, y bueno, aquí comenzamos. Y vamos a comenzar con los seis villanos más conocidos del arácnido, los seis siniestros. Cada una de estas figuras pertenece a la línea de Marvel Legends, a excepción del Vulture, que está por aquí. Que bueno, esta figura es previa a los Marvel Legends, por eso es mucho más chiquita, no está tan articulada. Pero creo que funciona con el estilo de los personajes, además está viejito, por eso está más... <risa> Vamos a comenzar con Sandman. Sí perteneciente a Marvel Legends, pero más bien a esta figura se les conoce como Build a Figure. Entonces, esta figura en sí, ven, se conforma de distintas piezas. Que cuando tú armabas la serie completa, pues ya, se formaba este mono choncho. De hecho, incluye un intercambio de cabezas. Está muy, muy chida y funciona a escala perfecta con los seis siniestros. Y esta es la figura del Dr. Octopus. Personalmente, mi diseño favorito de este personaje ha sido este. El que incluye una bata de médico, porque justamente como que hace honor a su título del Dr. Octopus. Y bueno, incluye sus cuatro tentáculos que de hecho son muy flexibles. Y bueno, este pertenece a la serie de Marvel Classics, que fue previa a los Legends, no eran tan articuladas, pero de la misma escala. Esta es la figura de Electro, una figura que se vendió en un six pack con el resto de otros villanos. Y lo que me gusta de esta figura es que es muy articulada, tiene el diseño clásico del personaje, que de hecho como que le encuentro cierto parecido como a Jim Carrey, ¿no? Este es el personaje de Electro. Y aquí está el personaje de Mysterio. Incluye un intercambio de cabeza cuando tú presionas un botón, pero se enciende una luz. Vamos a verlo. ¡Ay, mamacita! ¡Ay! No sé si alcancen a verlo, pero yo sí, me da miedo. ¡Oh, oh! No solamente es una figura que me encanta, sino también es un personaje que me fascina. Y finalmente la figura de Kraven, el cazador. Que este ya fue fabricado por Hasbro hace no mucho tiempo. Incluye este accesorio que es una lanza. Una figura que está mucho mejor hecha que una que nos dio Toy Biz hace algunos años. Y bueno, estos son los seis siniestros. Y esta es la figura de Venom y Carnage. Personalmente, si ustedes vieron mi video de top de personajes favoritos de Marvel, sabrán que Venom y Carnage son dos de mis villanos favoritos. Y la figura de Venom, bueno, pues ¿qué les puedo decir? En esculpido, en detalles de pintura, eh, la verdad es que en articulación es un tanto limitada. Pero bueno, en fin, yo le perdono todo porque es una figura muy muy chida en tamaño, y en diseño, todo está súper padre. La lengua incluso es un poco como flexible Es una figura perfecta, incluso muchos la señalan como la mejor figura de Venom de la línea de Marvel Legends. Y aquí tenemos al que sería el hijo de este simbiote, que es Carnage. Y pues está súper padre, o sea, algo que me encanta de esta figura son todos los accesorios que le pusieron para que le diera en este efecto como del simbiote así, toda la cara. Y ahora sí se pueden dar un agarrón bien acá. Venom. Venom. Y Carnage. Equipo Goblin. Estas son las figuras de los Goblins, a excepción de Jack O'Lantern. Vamos a comenzar con el más conocido de todos, uno de los principales villanos de Spider-Man, que es el Green Goblin. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Una figura muy parecida a la del cómic, muy chida, muy articulada y con su planeador también muy parecido al del cómic. Este es el Hop Goblin. Ustedes lo recordarán muy bien porque incluso tiene el diseño eh, similar al de la caricatura, al de la serie animada de los noventas. Y bueno, también se le colocaban unas llantitas que trae por acá, las tengo guardadas. Está muy chida, me encanta el diseño, me encanta la articulación, me encanta todo, todo de esta figura. El Demon Goblin, Demon Goblin. El planeador es distinto porque más bien es como un planeador en llamas. Y me encanta incluso el material del que está hecho. Es como una goma muy, muy flexible. Está muy chida. Muy, muy locochón. Y ahora vámonos con un personaje muy poco conocido de Spider-Man. 
que es Jack o Lantern, o también conocido como Mad Jack. Eh, existen distintas versiones de este personaje, esta corresponde a la segunda, que era la de Levins. Y algo chido de esta figura, independientemente de la articulación y de todas las funciones que tenía, es que como estaba pensada también para niños, hacía algo muy padre. Spider-Man. Y finalmente la figura del Modern Hobgoblin. Eh, o más bien el Hobgoblin 2 Que no hace mucho vimos como villano del Superior Spider-Man Esta figura también es una buff, una Build-A-Figure No es de mis favoritas porque la verdad es que es muy limitada en articulaciones Está padre pero no es asombrosa Estos fueron los Goblins, villanos de Spider-Man Y ahora vámonos con algunos de esos villanos que conocimos en la caricatura O recientemente en los cómics Y bueno, el primero de ellos es Rhino esta figura muy muy parecida a la versión del cómic, a la versión que vimos en la caricatura. Y bueno, me encanta el detalle incluso como cuarteado como de piel de rinoceronte de esta figura. Es un poco difícil de poner en pie, pero bueno. Aquí está. Y esta es la figura de Scorpio, el escorpión. Y bueno, el diseño de este personaje eh, no es precisamente el clásico. Más bien esta es una versión metal. Eh, originalmente lanzaba una cosa aquí de su cola un dardo, pero bueno yo únicamente la conservo así por aquí tenemos a Shocker y bueno, esta figura es muy limitada en articulación porque igual pertenece a la serie de Classics incluso eh, se le colocaba un par de dardos aquí en los puños y giraba, este personaje a mí me encanta, incluso no me molesta que no sea tan articulado porque creo que pues, justamente Shocker como que sus ataques dependen mucho de sus brazos estirados así estos son dos personajes poco conocidos como villanos de Spider-Man. Este es Speed Demon y este es Boomerang, muy parecido a Capitán Boomerang de DC. Y supimos de ellos recientemente en la saga de Superior Spider-Man porque formaron una nueva alineación como los seis siniestros y espero conseguir pronto a Beetle para tener la alineación completa, aunque todavía faltan un par de integrantes. Y bueno, estos fueron más villanos de Spider-Man. <risa> Y ya para finalizar, estos corresponden a algunos villanos de la mafia en el universo de Spider-Man. Eh, el primero de ellos es, pues yo creo que uno muy conocido por la serie animada, que es Wilson Fisk, alias el Kingpin. Esta figura, pues a mí me encanta porque tiene justamente el diseño que todos conocemos de la caricatura, de los cómics incluso de Daredevil. Pero bueno, la figura está muy, muy padre, es muy articulada y muy parecida al gordo de los cómics. Y por aquí tenemos a Hammerhead, otro de los jefes de la mafia. Y lo chido de esta figura es que incluso tiene un intercambio de cabezas para que se pueda convertir en distintos personajes. El primero de ellos es el camaleón y el otro es James Jonah Jameson. Bastante útil, de hecho yo quiero conseguir otro de estos cuerpos para poder tener la versión del camaleón. Tal vez con otro traje. Y ustedes se preguntarán quién es este carrito que anda por aquí. No, no es un ricochet. Es más bien el personaje de Silvermane, también uno de los mafiosos de Spider-Man. No hace mucho vimos una saga en la cual él, bueno, pues adopta el cuerpo de un carro de control remoto. Y esta es la figura. Venía con Speed Demon. Y finalmente, el Chakae. Este personaje, bueno, eh, recientemente digamos que ha adquirido importancia en los cómics porque tiene la saga de The Clone Conspiracy. Una figura bastante chida con el diseño clásico del personaje porque actualmente ya tiene una forma humana y una máscara como de perro. Y estos fueron los villanos mafiosos del arácnido. Y hasta aquí el video de hoy, damas y caballeros. Platíquenme aquí abajo en sus comentarios de todos estos personajes, cuál es su favorito. Si ustedes son fanáticos de villanos del arácnido, de personajes de Marvel, de superhéroes y si ustedes también son coleccionistas de algún tipo de figuras, pues los invito a que me compartan en los comentarios qué es lo que ustedes coleccionan. La neta es que de esta colección todavía me faltan algunos villanos. Siento que la colección está incompleta, pero más adelante pues ya les mostraré cuando esté terminada. Señoras y señores, yo soy Jesús González y hay unos vidrios. Chao.